，难道是杨梦归？杨梦归。同学，对不起。后台怎么走啊？再往前。谢谢。有正门不走，非要走仓库，肯定有问题。人就是不想让媒体拍，或者反粉丝堵路，就偷偷溜进去呗。你别跟人家有个仇，就编排人家。你本职工作不就是编排人吗？我们也是有职业操守的，好吗？编排人的是营销号，我们只拍真的。还好我有两手准备。什么谁？你妹！唐鑫，他在这，我怎么跟宋慈粉丝团混进去？他不是说他今天考试吗？你今天就知道追着明星跑，追明星跑是你们家遗传病吧？想想你自己。总之，你要是被抓了，千万别把我供出去。我妹不知道我是干什么的，你自求多福啊！我先挂了。谁啊？稍等一下，来了。你。
在缺。大轩，你也来看毕业大戏啊？你这出戏不就是演给我看的吗？我怎么能不来呢？你最好的演技都用在我身上了，我看多可惜啊！我想一个人先静一下，进入一下角色状态。你要是有什么事的话，我们约个时间改天再聊。告诉过我，你喜欢戴墨镜是因为这样可以肆无忌惮的打量别人，而隐藏自己。这些都是真心话吧？我觉得可以把话说到这种程度，我们已经是很好的朋友了。梦梦，不是吗？我今天是专程来给你加油的。看你一进门，我就把花拿起来了，结果你连个招呼都不打，我只好自己送上门了。大轩，对对不起啊，我真的没有注意到你，我我不是故意的，是故意的又怎么样呢？反正你就是铁了心要我死。大大轩，你你冷静一点，你能先把手松开吗？你弄弄疼我了。应该是我求你，能不能放过我？克里斯之剑吗？一把宝剑只用一根马鬃几日挂在你头上，你不知道它什么时候会落下来，但是它迟早会落下来。我现在头上就有一把，是你放的，你看见了吗？大轩，你你到底在说什么？我完全听不。你到底要装傻到什么时候？你折磨我和好玩是吗？啊！大轩，你冷静一点吧。继续等了，梦梦，现在化妆就来不及了。好，我马上就过来。戴星，我我要先去忙了，改天再聊好吗？是难过归难过，但是吧，你再想想，这离开的人他毕竟已经离开了，这活着的人还得为自己的未来发展考虑。有些事儿吧，虽然说不合时宜，但是这个机会还是要好好的把握的嘛。要不是电影那边现在骑虎难下，我们也没那么容易一举拿下啊。实话实说啊，这个角色啊，当时定的也是你，就在签合同那一天。你也是被李代轩他们公司那个老将啊，活生生的横插了一杠子，他活活的给搞黄了呀。虽然说是死者为大，但是毕竟是他们公司那边先不人的呀。即便是他们公司先不人了，你依然能把李代轩当做好朋友、好姐妹，你这心胸也真够大的。你放着我这个男人，我是做不出来。梦梦，我的意思是啊，这个，你就当是为你的朋友完成他最后的遗愿。我先去个卫生间。怎么了？替你签合同呢？我看都看不懂，那怎么办？要不我想个办法，先把场面轰走吧。戴轩的事情我已经知道了，你别慌，我心里有数。你先带我签了，其他的回头再说。不行啊，姐，我可以模仿你的笔记，但是这合同啊，出了事的话，咱俩得坐牢的。让你干什么就干什么。
，别啰嗦，让你签个字而已，又不是让你。老马，一共三份儿，啊，你一份儿，啊，我一份儿，票房一份儿，那行了，那我就不打扰你了，你好好休息啊。嗯。过两天呢，公司给你找个助理，这次啊，一定按照你的喜好来。什么？助理啊，这合同都签了，过两天就要进组了，这现在哪个明星进组不带助理啊？我不需要。我说不需要就是不需要，爸，还说我气呢。上次的事儿啊，的确是丹丹做的不对，找了那么一个没有眼力架的人，那是我的问题啊。别生气了啊。哦，对了，过两天就定妆了，宋慈那边啊，指不定得带着多少人来伺候他呢。那咱们可不能出这阵仗啊，是吧？你放心，这次这个助理的事儿呢，我一定给你找个棒棒的啊。行了，就这么定了。<笑>助理，那可不得二十四小时都跟着我，那我还装个屁呀、啊！姐，你死定了！那个长明飞说要给我找个助理。办宣传联系我，让我来签海报。哎呀，那哪能让您亲自来呀、啊？我们给您送家去啊！我一向不喜欢别人来我家的。五十张海报等着钱呢，你别怪我好，好多都是媒体要的，根本推不了。我早就跟你说别那么冲动，团队里就五号丹丹会模仿你签名，你偏在这个节骨眼上把它开了，一秒都等不了。我自己可以签。五号丹丹，明哥给你找的助理，你每一个都叫丹丹，上一个是第五号了。你不记得了？谁有闲心记这些？叫着顺口罢了。有句话我想说，你别生气啊！你主意这么大，明哥肯定在你身边安插个人，他才安心呀、啊。长明呢？办公室呢？拿回一室。之前我们公司啊，有个员工，一天到晚的马马虎虎，丢三落四。他还爱传闲话，默默人好啊，不舍得开，最后啊，被我给开了。这我们公司的艺人，那我就得保护啊。明哥放心，我是紫妍的人。<笑>其实啊，我也不指望特多，最重要的啊，就是随时随地的跟我保持联系，因为你们还小，有很多事啊，都整不明白，所以啊，以后大事小情的，那必须得跟我商量。哈哈哈，行了，今天这个面试就到这儿吧。啊，啊，点点，以后梦梦的衣食起居就交给你了。大的事情，你就打算自己定了？啊，不是，我是想啊，再选一轮啊，等选的差不多了，最好找你拍板。谢谢明哥，<笑>多做吧。啊，梦梦，呃，这位是甜甜，经纪人培训公司里出来的。之前呢，我们有很多执行经济呢，也从他们公司里培训出来的。啊，懂规矩啊，呃，有经验。用着特别好使，不错不错。之前跟过谁啊？啊，跟过很多大明星啊，像什么王维威呀、啊、杜秋雨啊。那你为什么离职啊？就跟着那样的明星，也有一点难处。有难处啊？那以后离开了，是不是要跟别人说
当年跟我杨梦归的时候也有很多难处。下一个。啊啊，这位是月月，也很有经验。那你为什么离职啊？啊，我上一家公司的合约到期了，我也想改善一下生活圈子。多好的人，离开了前雇主也不说别人的坏话。啊，对对对对。我不喜欢圆滑的。啊，对。下一个。啊。梦梦姐，我是你的粉丝。你好，你好。我不要粉丝。会开车吗？会拍照吗？ P S 吗？就他吧。这个人啊，我看着特别顺眼。啊？哎，梦梦，选助理最好选个女的，这照顾起来也比较周到呀。怎么了？我现在连定个助理的权利都没有了。啊，那不是不是，那倒不是。你叫什么名字？啊？啊，没关系，就叫丹丹吧，顺口。以后我的事情就都拜托你了。哎哎，严哥，真挺为难的了。他不为难呐李锦跟我说过，这家店很不错，他认识的富二代都来这里吃过饭。今天第一次请你吃饭，咱们吃个贵点的，走吧。这顿贵饭，也许可以挽救一个人的灵魂。我以后做牛做马，打工还你。陈默，我今天请你吃饭呢，也没有什么别的事情，就是想跟你聊聊。毕竟你来我这边工作也半个多月了，我还不知道你是哪里人呢。我是本地人。那你家里的父母亲只有父亲，平常不太联系。这样啊。哎，那你家里
有没有兄弟姐妹？计划生育上车之后啊，还是用筷子去夹。他们啊，能保证不把这个芥末挤在酱油碟里，就已经谢天谢地了。原来这就是寿司啊，好好吃哦。您就别卖关子了，把你想说的话都说完，这样我们才能好好吃饭。田思思哭的照片是不是你放在网上的？我看到你跟踪慷慨跟李景了，也看到你拿着手机，而且田思思哭的时候你也在场，是不是你？我今天请你出来吃饭，不是为了指责你，我是想要堂堂正正的跟你谈一谈。我知道你平时工资不高，但是我看你说话做事儿，我觉得你是有很高学历而且很聪明的人。陈默，你跟在我身边给我做助理，我都有点替你委屈。但是不管怎么样，你也不能。你是不是家里遇到什么困难了？你要真遇到什么困难，你跟我说，我可以帮你一起想办法。但是你别再干这种事儿，大家都很可怜的，常年被人指指点点的，甚至被人辱骂。那有些心里承受不了，他就会生病，甚至还会……不是我干的，太好了，是我误会你了，对不起啊。你相信了，你这就相信了。其实，我也应该跟你说声对不起。为什么？因为我一度怀疑你杀了人。如果你想知道照片流出的渠道，其实很简单，找出第一张照片流出的媒体，顺藤摸瓜，你就知道了。小文不是公司的宣传吗？你让他去打听打听。但我觉得，即使抓到这个人，也没有什么意义。剧组那么多人，谁都能拍点东西，能挣点钱，谁不挣呢？那如果是你，你也会挣这个钱吗？你可千万别挣这种黑心钱啊！杨老师，如果我的确很缺钱，你能怎么办？如果真的是那样，那我会更努力。我要让所有跟着杨梦归的人，都能实现自己的理想，都能赚更多的钱。如果这一切都是阴险，那他真是前途不可想。象。陈默，你不是瞧不上这家店吗？瞧不上这家店，你还来第二回？你怎么天天在这转
，蹭 WiFi 吗？陈默，你有什么资格跟我大呼小叫的？你爸是不给你吃的了吗？好好的富二代不当，出来给女的当小白脸，你当小白脸，你胡子你都不刮，你这女的也真是啊，什么人都要啊。我招着他，你骂他。你你也行啊，傻叉。今天开心，你骂人，你走你想问就问吧。你是富二代啊？你跟你爸闹翻了？看你怎么定义“富二代”这个词了。我亲生父母在我八岁那年就去世了，之后被现在的父亲领养。现在的父亲的确很有钱。现在的父亲不也是父亲吗？那你为什么？就会变成现在这个样式吗？我的养父是一个很冷漠的人，他并不享受养育一个孩子的过程。在我很小的时候，就把我送去寄宿学校，一年相处时间不过一两个月。所以你跟他感情很淡喽？恰恰相反，我很崇拜他。他的心里只有他自己的事业，没有心思照看任何不成器和不优秀的人。嘴毒的要死，从来没有听过一句好话。那你跟他还挺像的。以前我总觉得我自己不够优秀，没有资格做个孩子，于是我拼命的朝他靠近，结果发现。中年的事情就不说了吧，家都有本难念的经。我不提了，杨老师不会怪我吧？所以，是你不要你爸了，还是你爸不怪你？这有区别吗？你知道吗？我之前还怀疑你是个狗仔呢。我怎么想的呀？你家那么有钱，你怎么会出来做狗仔呢？不过你看你那个开跑车的发小，那个缺德样，家里有几个钱都不知道怎么花了。你别难过，不管你信不信，我是理解你的。嗯，其实我是觉得，人是可以选择自己的亲人的。你也别太把血缘当回事儿，不是亲生的，不代表不爱。真的。你看我干什么？没什么。你笑什么？那个开跑车的男的有句话说的还挺对的，你能不能把你的胡子刮一刮？我要让所有跟着杨梦归的人都能实现自己的理想。我抓住他了，我骂他。
梦，田思思的事情解决的差不多了，我看没什么人再提了。没什么。喂，行，我知道了。嗯，拜拜。杨老师，张导说去现场的时候找他一下。杨老师。你看看你今天穿的什么？你是艺人还是我是艺人啊？看你穿这身衣服，我就不睡，赶紧换回去。可是我的胡子……胡子浇点水就长出来了。好了好了，我开玩笑的，胡子就这样吧，挺好的。赶紧上去把衣服换。那我回去了。今天你和宋慈是背心嘉宾，很快就会录完了，放心吧。好好的，为什么突然要录综艺啊？考虑到李代轩事情的影响，片方决定有节奏的让你和宋慈同时出席一些场合，温和的扭转舆论。明哥和宋慈公司那边已经同意了，综艺先录着，到时候进入宣传期再慢慢往外放。当然了，张导很反感，他快气死了。我都快被吓死。我已经仔细对过台本了，不用讲英语，也不用跳舞，放心吧。那他们万一要是让我即兴来一段呢？膳魔师保温杯，保温效果巨好，里面有一百度的水，只要情况不妙，你就拧开，从头往下浇。<笑>一会儿你进去的时候啊，记得声调要稍微高一点，语速不要太快。剧和剧之间一定要稍微有点停顿，方便我后期给你找紧节点。遇上你这么有经验的经纪人，真是我最大的幸运。啊，我看你有没有什么需要帮忙的？没怎么干过综艺吧？是，所以我这心里啊，还挺紧张的。要不你把你准备的注意事项和流程都跟我说一遍，我帮你听听，看看有没有什么可以帮得到的。太好了，哥，你仔细帮我对一遍啊。首先要把台本对好，把重点画出来。啊，妆法最好自己带。还有什么？我想想啊。<笑>我知道我自身，你别紧张，越放松表现越好。喝点水，别喝那个一百度。那我先去那边去台本了。嗯。
欢迎今天的飞行嘉宾宋慈、姚梦归，欢迎。金南哥好，各位嘉宾你们好。大家好，我是姚梦归。最近呢，在跟我旁边的宋慈老师出演我人生当中的第一部电影《初雪之下》。虽然说剧组的工作比较繁忙，但是还是特别想要来到我们欢乐派的现场。今天呢，也很希望跟宋慈老师可以带给大家更多的欢乐。谢谢你们。这是成就感，当冒牌经纪人，居然当出成就感了。我是疯了吧！谢谢我们的杨梦归。好了，接下来我们进入游戏环节。都准备好了吗？准备好了。我要开始说第一个词了，芭蕾。我们的初雪队第一次就没有达成一致，撤掉一块木板。你们这说好的男女主角之间的默契呢？第二个词，比心。又是我们的初雪队，再撤掉一块板子。你们这电影里演的到底是情侣还是冤家呀？这等一会儿，要是再做错的话，我们可就输了。我不是故意的吧？最后一个词，拍照。初雪队，再撤掉一块。你们可要加油了，只剩最后一块了。不要！不要！不要！自由发挥，我们也管不了啊！难道是我看错了？好像还挺帅的，是明星吗？谁啊？原来不是幻觉。唐唐姐，你认识啊？沉默，给我站住！这个沉默到哪去了？打电话不行。你先躲着，我一会儿给你解释。你别喊。奇怪，刚刚明明看沉默的人呢
有大事跟你说。我这也有事儿，你先去忙，我待会去找你啊。不是，你先听我说。之前你不是让我听着。我得想个办法。他拉我进来干什么？还离我这么近，不热吗？外面好像是两个小姑娘，说什么有点听不清，不会再说我坏话,话吧？稳住，千万稳住！他骂我，我长得还行啊。别说他身边的工作人员了，就算他本人要加我微信，我都不能同意。对了，我想个办法了，这样一定可以。你还点头？你谁啊？躲在那儿干什么？我是姚梦归团队的工作人员，你们俩是来看综艺的学生吧？这位同学，你干嘛一直看着我？你认识我吗？笑话，我怎么可能会认识姚梦归团队的人呢？你不是跟我说有跟踪狂吗？闹了半天，就这俩小姑娘，浪费我时间。你不好奇，我刚刚为什么躲起来吗？对啊、哦，为什么？因为，他们是宋慈的粉丝，年纪小不懂事儿，我怕你们面对面起冲突，所以我就把你藏起来了。你刚刚被他们骂了，嗯，被他们骂了，你还这么开心，还是被宋慈扑倒了更开心？你胡说什么？当然不是了，我开心是因为这,这蓝天，这白云，这你怎么了？你是女明星，不用关注助理的心情，车停在路口。我们走两步，很快就到了。我为什么会不开心？我没哭，哭就哭呗。我说我没哭。行行，你没哭。我看电梯在二十六楼停了一下，我就上来看看。嗯<笑><笑>好了。
别哭了，没事儿。你是不是爱上杨梦归了？只是担心，算了。那是什么？这是我小侄女的猴子，她妈妈嫌它坏了，说要扔掉，我怕她难过，想着这两天给她买个一模一样的。我是说你的胳膊。是我那时候推，呃，不是不是，是我自己搞的。杨老师，我先走了，你早点休息。你等等，我得搬到我姐姐房间去，我要穿帮了。请进其他东西你不要乱动哦。你你拿我裙子干嘛？不是，我从这捡的。怎么可能在那捡呢？我怎么会把裙子塞那？变态！我偷你裙子干什么？对，是我偷的，我偷回家自己穿，行了吗？没关系，你要是想试，你就试吧。我们现在这个社会包容度很高的，我不会歧视你的。啊，这个裙子你要是不喜欢，我再去房间给你找其他的，我去给你找找看有没有更适合你的。走再收拾，我看不见，我看不见。哎呀，哎，我忍不了，我真的忍不了，太乱了。
你这纸都给划破了呀，思思，嗯，你你接过吻吗？你说呢？我跟慷慨谈恋爱的时候，难道只是上自习吗？我们还上过、啊？别别别，不用解释那么清楚，我不是质疑你啊，我就想知道，你有没有拍过吻戏？拍过，都是假亲，假亲。表演课考了那么多六十分，我在教务处可是全都看见了。你现在知道后悔了？那也不是我的错啊。我想想啊，首先你要是按照婉传的那些亲大拇指，肯定是不行，它太明显了。我给你示范一下，假如那个是 A 级，你就跟我一样。姚老师，来的正好。嗯，假如他是宋词，你就从我这个角度亲他。你借位的时候一定要注意，嘴快要挨在一起的时候定格。嗯。近一点，再近一点，慢慢的，不要着急，咱们留给观众一点想象的空间。你的手要伸出来的，轻柔的抱住他，快点，快点。木木，你也要伸手搂住他。对，就这样，就这样。对，再近一点。对，好，很好，你们自己这样练一下。
。为什么？呃，我我们在团建。是吗？嗯，那带我一个呗，谁都不许碰我。哎呀，碰了。嗯，不紧张，不紧张。羽绒静，别站的那么板，自然一点。嗯。第一次拍吻戏，紧张啊！啊，你需不需要我等会儿歪一下头，或者你还是想拿大拇指垫一下？你别慌，啊，我没慌，我刚刚还跟田思思。两位准备好了吗？啊，开机！初雪之下，此时五场一进一次。开始。哎，荣静，你先别走。你干嘛神神秘秘的？你到底想跟我说什么？呃，你不是还有信没送完吗？那你赶紧去吧，我也有事儿要走。不是，我是想说这么坚持，宋思今天早上特地来找我，说是怕两个人吻戏的反应不够真实，想要偷袭真亲他一下，还挺用心的。怎么拍这么陡啊？你是不是在笑啊？是挺好笑的。这有什么好笑的？就算是我在拍喜剧，手也不能抖成这样。对不起，我以为拍视频是为了你表演细节提供帮助，没想到你还用作收藏。我马上就下单一个千元及以上网红主播专业手持防抖云台，请公司给我报销。怎么说话阴阳怪气的今天？我只是为自己的专业性不足而感到羞愧。今天收工了。啊，来得这么早。那晚上有别的安排吗？姚老师，未来几天的通告。那就是没有。那愿不愿意陪我去参加一个聚会？一个小时候一起演戏的朋友退圈了，赶上开酒吧，想让我们去捧捧场。酒吧？是劲吧？不是闹吧？去捧场的都是童星出身的演员，私密性特别好。田思思应该也会去，大家就是聚在一起聊聊天。他们知道我们在一起拍戏，也很想认识你。只是我不确定，你想不想认识我的朋友？他接受我，认识他的朋友。谢谢宋老师的邀请，我们就会去的。陈老师，要不要一起去？不了。我吃了头孢，不能喝酒。可以不喝酒的。闻着酒精味，我体内的头孢就更不高兴。那你回去收拾好了，给我打电话，下班开车接送。嗯嗯。陈老师，那祝你和你的头孢度过一个非常愉快的夜晚。
姚老师，您这么精明的人就没发现点什么？首先，我一点都不精明，而且我只觉得你阴阳怪气的。今天你们这场吻戏，小白在场边直接录，平常他都跟我站在监视器旁边，今天直接在场边拍，你没有发现吗？所以呢？所以退一万步讲，好。就算宋慈不想跟你炒作，假如他真的是个衣冠禽兽呢？假如他真的想对你做点什么，不只是亲你呢谁啊整个夜晚，望着模糊的远方，我就这样一直流着泪，离开你觉得太空。你的泪眶，一次看就够。